Tervetuloa Eversti Lutlantti Simo Pesu maanpuolustuskorkeakoulusta. Kiitoksia kutsusta. Venäjän sotiminen Ukrainassa jatkuu nyt jo kolmatta viikkoa ja nyt siellä jo asuinrakennuksiakin pommitetaan kiihtyvää tahtia myös Kiovassa. Nyt on paljon tullut sellaista viestiä kansainvälisistä lähteistä, että Venäjän armeija olisi jo aika pahoissa vaikeuksissa. Niin miltä tämä tilanne nyt kaiken kaikkiaan näyttää sotataidon asiantuntijan silmin? Joo. Joo, siinä näytti se ensimmäinen vaihe, kun Venäjä käynnisti 24. 4. helmikuuta sen hyökkäyksen silloin aamulla. Aamulla niin ne neljä ensimmäistä vuorokautta, niin he selkeästi pyrkii niin kuin liikkeellä saamaan Ukrainan asevoimat lyötyä, Ukrainan johdon lyötyä, siten että he olisivat lopettaneet vastarinnan. Ja tämä, sitä yritystä jatkettiin se neljä, viisi ensimmäistä vuorokautta. Eli se, mitä siellä tapahtui, niin siellä käytettiin sellaisia nopeasti syvyyteen liikkuvia pieniä yksiköitä, maahanlaskuja, pitkän kantaman täsmäaseita. Ja se voimankäyttö oli, vars- se oli rajoitettua mm. tässä suhteessa. Ja sitä sitten ukrainalaisten vastarinta vaan tiivistyi koko ajan ja sitten se vaihe vaan päättyi siinä noin neljän viiden vuorokauden jälkeen. Ja sitten he näytti siirtyvän seuraavaan vaiheeseen ja toi uusia joukkoja taisteluun ja lähti taistelemaan isommissa muodostelmissa, pyrki pyrki kiertämään kaupunkeja, sitomaan se kaup- sitä kaup- kaupunki- kaupungissa olevan voiman paikalle. Ja se vaihe on nyt jatkunut tosiaan sit viiden vuorokauden jälkeen, että me ollaan nyt 20 vuorokautta niin tota, katsottu, katsottu täältä sivusta seuraajina sitä. Ja, ja se näyttää jatkuvan edelleen. Mm. No, mutta allekirjoitatko tämän näkemyksen, niin kuin sanoin tuossa, että aika paljon tulee nyt sitä viestiä, että venäläisiltä alkaisi äh, paukut ja voima loppua? No, jos me katsotaan se... Mitä esimerkiksi Yhdysvaltojen hallinto tiedottaa siitä, siitä että heillä varmaan on, on ihan kohtuullinen, kohtuullinen ymmärrys siitä asiasta, niin he, he katsovat, että pääosin nämä voimat on tällä hetkellä sidottu taisteluun, mitä on käytettävissä. Jos me katsomme venäläistä sotilaallista ö, kokemusta ja venäläisten aikaisempia konflikteja, niin se, mitä me tällä hetkellä katsotaan, niin on ensimmäinen sota, mitä Venäjän, nykyinen Venäjä käy. Jos me halutaan jatkaa tätä taaksepäin, niin me voi, meidän pitää mennä toiseen maailmansotaan. Että Venäjä on toteuttanut erikoisoperaatioita, jotka on hyvinkin rajoitettuja, ja he ovat taistelleet sellaisella, mer- sellaisella su- suurella ylivoimalla sitä vastustajansa vastaan. Ja nyt he lähti alussa vastaavalla tekniikalla liikkeelle. Ja nyt he törmäsivät vastarintaa, ja nyt he ovat sitten joutuneet käytännössä niin sotaan, sotaan niin heikomman vastustajan kanssa, mutta joka kykenee pistämään, pistämään vastaan aika voimakkaasti. Tämä on niin kuin uusi tilanne venäläisessä sotilaallisessa ja poliittisessa päätöksenteossa, eli he joutuvat ratkaisemaan sitä siellä parhaillaan. Mm. Mutta toinen kysymys on sitten se, että onko se venäläinen sotilaallinen voima ö, jostakin syystä loppumassa. Se yksi tekijä siinä on, että tällaisen operaatioon, jos lähdetään ja se valmistellaan, niin venäläisessä sotataidos on tällainen tota, ö, porrasajattelu. Eli ensimmäinen porras lyö vihollisen, tunkeutuu syvyyteen, Toinen porras työnnetään sieltä takaa, vastaavan kokoinen joukko, joka ottaa haltuun ne, ne, tota, sen tilan ja työntää siellä olevan vihollisen pois, jolloin se huoltojärjestelmä pääsee sisään. Mutta tässä kohtaa sitä toista porrasta ei ole olemassa. Eli he ovat työntäneet sen ensimmäisen portaan taisteluun ja sitä toista ei ole. Ja toinen voitaisiin muodostaa lähtökohtaisesti liikekannalle panolla Venäjän, mm. Venäjän tota, valtion resursseista. Mutta sitten me tullaan siihen ongelmaan, että millainen lupaus kansalaisille on, tai millainen sanaton lupaus kansalaisille on annettu. Eli tarkoittaa sitä, että sitten jos saataisiin liikelle kannalle pano, niin sieltä saataisiin sitten enemmän joukkoja Joo, Ukrainaan. Joo, me puhutaan sen jälkeen, puhutaan ajallisesti ensinnäkin aletaan puhua jostakin ihan muusta kuin viikoista. Mm. Ja sitten se, että miten ihmiset suhtautuu tämän tyyppiseen toimenpiteeseen. Se tarkoittaa sotatilaa, ihmisten ihmisten niin siirtymistä asevoimien käyttöön, talouden siirtymistä asevoimien palvelukseen, niin se, se on sellainen toimenpide, joka edellyttää sitten sen väestön valmistelua siihen ihan eri tavalla. Niin, siellä ei moni edes tiedä, että tota, on, on menossa sota. Että heillähän on kerrottu sitä mainostettu erikoisoperaationa ja, ja me tiedämme, mikä sensuuri no. Venäjällä on. Joo, Juu, ja siis siellä valtion johto tuo esiin, että, että varusmiehiä on työnnetty tänne sotaan, mutta se on ollut laitonta ja Syylliset, syylliset etsitään ja heitä rankaistaan. Ja 
että tämä ei kosketa venäläisiä. Eli sitä, niin kuin, sitä mielikuvaa siitä, että tämä sota ei kosketa tavallista venäläistä. Ja sitä näytetään ylläpitävän. Ja se liikekanalle pano on todella radikaali toimi. Mm. Eli he yrittävät mitä ilmeisemmin päästä tavoitteisiinsa näillä voimilla, mitä heillä on käytettävissä. Ja nyt ei ole sellaista, mä en näe sellaista erityistä pysäyttävää tekijää tällä hetkellä, mikä keskeyttäisi tämän, nämä sotatoimet. Molemmat osapuolet kykenevät taistelemaan tällä hetkellä organisoidusti. Ja heidän, he näyttävät sitä jatkavan. Ja yleensä tällainen konflikti, niin se, se kulminaatiopiste on se kohta, kun joko toinen osapuoli tai molemmat osapuolet, heidän voimavaransa loppuvat, että he eivät voi työntää enää lisää voimaa siihen konfliktiin. Siinä kohtaa he ryhtyy neuvottelemaan. Mm. Mut, äh, jos ajatellaan, äh, jos katsotaan tätä tilannetta vielä näin ammattilaisena, äh, niin äh, Mitkä on ollut ne virheet tavallaan ä, tässä Venäjän strategiassa, mistä äsken tuossa kerroit, miten he on nyt lähtenyt tällä vanhalla tyylillä myös nyt Ukrainaan? Ja mitä virheitä tässä on niin kuin tehty, koska eihän tässä on nyt saatu haltuun suuria kaupunkeja ja, ja tappioitakin on tullut? Ja mä en lähde ehkä käy puhumaan virheistä, mm. että valtion johtohan tekee valtion sotilaallisista toimista, niin se tekee päätöksessä niillä tiedolla, mitkä sillä on käytettävissä ja se päättää, että se lähtee siihen. Mm. Mä en tiedä, onko siinä tapahtunut mitään virhettä. Mutta se, mitä, mitkä tavoitteet he ilmoittivat aluksi ja miten se operaatio lähti käyntiin, niin se kertoo siitä, että he ovat, heidän odotusarvonsa oli se, että, se sota, että he Ukrainan, ukrainalaiset luovuttavat nopeammin ja Ukrainan asevoimat luovuttavat nopeammin. Eli he ilmeisesti siellä on jonkunlainen katkos, siellä on siinä sotilaallisen operaation toteutuksen ja poliittisen päätöksenteon välillä on tässä kohtaa niin kuin tunnistettavissa sellainen tilanne, että he eivät, he eivät ole täysin ymmärtäneet sitä, minkä kanssa se Mutta sitten kun me mennään sotilaallisen valmistelun, mm. niin ei kukaan vastuullinen kenraali, kuka vastaa tällaisesta sotilaallisesta operaatiosta, niin ei hän voi lähteä kahden päivän sotaan. Hänen on varauduttava siihen sotaan, joka jatkuu toistaiseksi. Eli Suunnitelma kantaa aina sodassa siihen ensimmäiseen hetkeen, kun vastustajaan saadaan kosketus. Ja sitten sen jälkeen se suunnitelma voidaan heittää lähtökohtaisesti pois, jonka jälkeen ryhdytään seuraavin vaiheessa. Mutta siellä on sellaisia teknisiä asioita, mitä he ovat joutuneet valmistelemaan. Eli tämä paikka, missä käydään tällä hetkellä sotaa Ukraina, itäinen Ukraina lähinnä, mm. niin se on optimaalinen esimerkiksi logistiikan puolesta Venäjän asevoimille. Eli pääosa Venäjän infrastruktu- logistisesta infrastruktuurista on, on rakentunut vuosisatojen mittaan niin tällaiseen Kiova, Pietari, Moskova kolmioon. Ja se rataverkosto, mikä siinä on tarjolla, ja kaikki logistinen infrastruktuuri, niin se on optimaalinen se tilanne. Eli Venäjän asevoimien logistiikka perustuu rataan ja putkeen. Eli että sä pystyt sotilaallista operaatiota pyörittämään ja viemään eteenpäin, niin sulla pitää olla materiaaliresurssit ja sun pitää koko ajan työntää, työntää niitä materiaaliresursseja sille joukolle, joka taistelee sieltä. Ja tässä ei ole sellaista niin kuin estettä, ei ole tälle asialle tällä hetkellä olemassa. Se joukkojen määrä, mitä ilmeisimmin, se on tämä. Ja siellä on tullut tappioita, niitä joukkoja pitää huoltaa, niiden joukkojen kalustoa pitää korjata, lääkintähuoltoa tarvitaan, mutta se mekanisoitu sotajoukko tarvitsee kolme asiaa, ampumatarvikkeita, polttoainetta ja muonaa. Mm. Sitä pitää tulla koko ajan. Jos ei sitä tule, niin se pysähtyy. Ja nyt mitä ilmeisimmin siinä neljä viiden vuorokauden kohdalla kävi näin, ja mitä ilmeisimmin me ollaan tällä hetkellä sellaisessa suvannossa, koska siellä ei edistystä ei tapahdu mm. kumpaakaan. Nyt on sitten kysymys että lähteekö venäläiset, onko heillä voimavaroja lähtee yhteen yritykseen jossakin suunnassa. Eli he ovat niin kuin valtavan maa-alueen ympärille hajauttaneet joukkonsa, heiltä puuttuu sellainen selkeä painopiste. Nyt se saa kerättyä lisää joukkoja viikoissa, niin he voi sitten suunnata mahdollisesti ne yhteen pisteeseen, missä he sitten saa edistystä aikaa. Sitten se voima ehkä, riittääkö, loppuuko. Jos, ei se, jos, jos molemmat katsoo, että tämä riittää, että kumpikaan ei se voi saavuttaa enää mitään, niin sitten he käytännössä ryhtyy neuvottelemaan. Mm. No jos nämä tiedot pitää paikkansa, niin mistä sinusta kertoo, että, että Venäjä olisi pyytänyt Kiinalta sekä aseapua että ruoka-apua? Se vaikuttaa sellaista informaatiolta, mitä on mediassa. Mm. <laughs> Eli Venäjä on myynyt perinteisesti Kiinalle aseita tuonne vuosituhannen taitteeseen asti, 90-luvun, 2000-luvun alussa. Sitten he lopetti myymisen, kun he huomasivat, että kiinalaiset kopioivat heidän aseensa ja yrittää tehdä niitä itse. No hyvä. He palasivat 
Kiinan kanssa tähän kauppaan 2013-2014. Mitä ilmeisimmin siitä syystä, että he tunnistivat, että kiinalaisten tuotekehitys tuotantokyky kehittyy siten, että heillä on joku 15-20 vuoden ikkuna myydä kiinalaisille jotain, niin kuin kiinalaiset tekevät itse parempia. Ja nämä, tämä on jatkumo, se mitä he tällä hetkellä tekevät. Mm. Heillä on aseiden, asekaupasta ja yhteistyöstä siinä, niin heillä on sellainen, sanotaan nyt sellainen 8-9 vuoden niin kuin jatkumo tällä hetkellä. Että tämä varmasti liittyy niihin kyseisiin kauppoihin. Ja se, mitä venäläisiltä heidän omasta teollisuudestaan puuttuu, eli esimerkiksi tällainen dronekalusto. He osti Israelista sen teknologian 11 vuotta sitten. Ja heillä on useampia tuhansia erilaisia droneja hirvittävä valikoima. Ja niiden käyttö on esimerkiksi tässä konfliktissa ollut hyvin vähäistä. Että mm. jostain eri syistä, niin niitä ei ole kyetty hyödyntämään. Mutta nyt jatkoa, että he pääsisivät niin sanotusti siinä niin kuin eteenpäin, niin he tarvitsevat varmasti esimerkiksi kiinalaista teknologiaa ja kiinalaista tuotantokykyä, että he pääsevät tällaisille. Se ehkä kertoo enemmän siitä kuin siitä, että heillä olisi joku kiireellinen tilanne, mutta se kertoo siitä, että he vähän niin sanotusti niin kuin asettaa painetta Kiinan puoleen, että Kiina mm. joutuisi ottaa jonkun näköisen kannan. Mm. Mutta kun me katsotaan Kiinan suhdetta, niin mihin Kiina tarvitsee Venäjää? Kiina tarvitsee energiaa. Mm. Tarvitseeko, mihin Kiina tarvitsee Yhdysvaltoja ja Eurooppaa? No, Pääosa sen kaupasta suuntaan ja Eurooppaa. Eli tämmöisellä niin kuin strategisella tasolla niin se Kiinan, Kiinalle niin ei ole erityistä tarvetta niin kuin lähteä minkälaisia toimia. Eli se saattaa olla heille jopa haitallista. Mm. No siltä se viestiä vähän tullut. Joo, mutta sitten tulee tällaisia mm. arvovalta-asioita. Mm. Että sitten esimerkiksi Kiinan johto, Venäjän johto ovat niin sanotusti tunnistaneet toisensa ja toteavat ole ystäviä. Ja jos Kiinan... Kiinan johtaja ilmoittaa, että tämä on hänen ystävänsä, niin hänen arvovaltasyistä ei ole tietenkään mahdollista lähteä mm. täysin kyllä, niin kyllä. todeta, että vaikka me rationaalisesti emme tarvitse tätä konfliktia, niin ne käytännössä joutuu jonkunlaisen, jonkunlaisen niin tota, kompuksen löytää venäläisten kanssa. Mm. Mut, mutta sittenhän me ollaan, tehän kiinalaisille mitään haittaa siitä, että siinä on sellainen yhtenäinen vakaasti hallittu alue, joka on heidän kanssaan kykenee toimimaan yhdessä, että sitten luo se kiinalaisten kauppareitit toimii. Eli sellainen hajautunut Venäjä olisi varmaan heille huomattavasti vaarallisempi ja hankala. Mm. No, jos katsotaan vielä tätä tämmöisestä sun eksperttiydestä, eli sä oot sotataidon asiantuntija, niin tavallisia ihmisiä järkyttää se valtavasti ympäri maailmaa, että Venäjä tällä hetkellä iskee sivilikohteisiin, tappaa armotta sivilejä. Niin minkä takia Venäjä tekee noin? Olisiko se voinut olla myös tekemättä noin. Joo, väkivalta on tunteellista ja kaoottista toimintaa, poikkeuksetta. Sellainen suunniteltu väkivalta, niin se lähtee, silloin iso vaara lähtee aina käsistä, eli käsistä, ja sen takia niitä väkivallan ammattilaisia koulutetaan tosi pitkään, jos halutaan, että se on jollain lailla kontrolloitu. Nyt kun me katsotaan sitä alkuun, mitä siinä taistelussa käytiin, niin siellähän tapahtui hirveitä asioita, eli siellä ö, risteilyohjuksia osui asuntaloihin ja muut. Mutta se määrä, miten sitä voimaa käytettiin, niin se ei ollut, mer- se ei ollut suuri suhteessa siihen määrään, mitä maaleja, maaleja Ukrainan kokoisessa maassa on. Eli alussa voidaan katsoa, että Venäjä kä- käytti asevoimaa rajoitetusti rajoitetun tavoitteen. Mutta sitten kun me mennään siihen, että miten kun me käytetään raskaita aseita, niin välittömästi syntyy tilanteita, että et eihän niitä pysty hallitsemaan täysin ja niiden vaikutuksia. Et se tulee ihan väistämättömänä kaikissa sotatilanteissa. Et mä en ainakaan tunnista sellaista sotatilannetta, missä näin ei olisi käynyt koskaan. Mutta toinen puoli on sitten se, että et he, kaupunki on ympäristönä vaikea. Ukrainalaiset linnoittautuu kaupunkeihin, koska se, ö, sinne, jos työntyy sisään asevoimalla, niin se sun voima, ensin sun liike pysähtyy, sitten se sun voima hajautuu ö, horisontaalissa, ja kun kaupunki, niin se hajautuu myös niin tota vertikaalissa. Sun voima uh, ha, hajoaa siihen kaupunkiin. Ja venäläisethän ei ole tunkeutunut voimalla näihin kaupunkeihin toistaiseksi. He ovat käyttäneet tulta niitä kaupunkeja vastaan. Kerros täällä ja pommitetaan nyt, joo, niin sanoin, muun muassa Kiovassa. Ja, ja, mutta he eivät ole tunkeutuneet niihin kaupunkeihin, koska se heidän voimansa katoaisi niihin kaupunkeihin. Ja siksi Ukrainan asevoimat pitää niistä kiinni. Se on niin tämän sotilaallisella logiikalla. Ja, mutta sitten tulee tämä puoli, minkä sä otit esiin, mm. että silloinhan se tarkoittaa sitä, että se kaupungin infrastruktuuri tuhoutuu, kun siellä käytetään sitä. Ja silloin tietysti myös voidaan katsoa, että silloin yksi, yksi sellainen vaikutus. Eli tämä on se väline, millä sitten taas tota, ukrainalaisten ö, mielialaan ja taistelutahtoon niin vaikutetaan. 
mutta sillähän tietenkin pahimmillaan, tai se välttämättä se vaikutus ei ole, ei ole sitten sen hyväkkäjän toivoma, että se saattaa kääntyä ihan toisinpäin, että syntyy vaan vihaa. Mm. Mutta mut hehän eivät ole tunkeutuneet niihin kauhean. Mutta sitten kun me katsotaan venäläistä sotataitoa tässä viimeisten 30 vuoden aikana, peruutetaan Tsechniaan. Silloin siinä aikainen puolustusministeri Pavel Gratsov lähti 90, 90-luvun alusta, niin lähti sotaan. Sellainen periaatteella, että hän oli yksi maanlasku rykmentti ja hän valtaa Grosnin. No, nyt jälkikäteen tilanne, voimme todeta, että se ei ihan ollut realistista se asia. Eli he saivat selkäsaunan siellä Grosnissa silloin 90-luvun mm. alussa. No, sitten he korjasivat asian ja he tasottivat Grosnin käytännössä, koska he eivät kyenneet sitä valtaamaan muuten, niin he tasottivat sen tulivoimalla silloin 90-luvun taitteessa. Se kesti kuukausia se taistelu. Tai sotilasmäärät oli noin puolet siitä, mitä nyt on. Ja me puhutaan hyvin pienestä kansakunnasta, neljä miljoonaa mm, ihmistä kyllä. ja yksi kaupunki. Mm. Nyt me puhutaan kaupungista, jossa on, asuu saman verran väkeä kuin asuu silloin kyllä. kuin Tsetsniassa. Ja se, sanotaan näin, että tehtävä on varsin haastava. Että, mutta että se, se, että sinne sidotaan se ukrainalainen asevoima, se pyritään saartamaan se kaupunki, se on jollain mielekäs, mutta se, se on väistämättöntä myös se tulen käyttö, jos se haluaa sen kaupungin niin sanotusti ihmisten taistelun. No, ta- tarkoittaako tämä silloin, siis, jos maalikko ajattelee ää, ää, niin, että sitten vaan pitää junnata tällä pommittamisella kerrostalo kerrostalolta, kerrostalo kerrostalolta, että tulee tämmöinen... No, nyt jos haluatte katsoa, miltä Aleppo näytti. Mm. Aleppo näytti ennen vuotta 2015 vaikka. Ja sitten katsotte, että miltä Aleppo näytti tuossa 2016 jälkeen. Niin se kai kertoo siitä, että millään, mitä tarkoittaa silloin, kun väestö halutaan työntää. Ja siellä on linnoittautunut, linnoittautunut vastustaja, joka taistelee siellä kaupungissa. Se halutaan sieltä oikeasti ottaa pois. Niin se näyttää sen jälkeen siltä. siltä. Mutta se, että lähteekö venäläiset tähän kampanjaan, nyt me ollaan, ollaan sitten taas niissä mielikuva-asioissa. Tämä on sellainen, mikä näkyy siellä myös sitten siellä venäläisessä todellisuudessa, vaikka sä sen kuinka tuotat propagandaa siitä. Mutta jos sä tuot ne raskaat pommikoneet siihen päälle, millä tällainen tasotus tehdään, niin se on erinäköistä silloin. Mm. Et, ei me voida tätä pois sulkea tällaista mahdollisuutta, mutta se on niin kuin siellä venäläisessä mielenmaailmassa Kiovan tasottaminen niillä pommikoneilla on hyvinkin erilainen asia kuin jonkun kaukaisen Aleppon, jonka, jonka pääosa ihmisistä ei tunnista. Mutta mut ei siinä sellaista niin kuin pysäyttävää tekijää tällä hetkellä ole. Et yksi on sitoo Ukrainan asevoimat sinne, mutta että mennä sinne sisään ja tuhota se talo talolta se kaupunki, koska se on kaupunkitaistelussa se menetelmä, millä se on mahdollista se valtaus. Mutta se ottaa myös sitä, että silloin loppuu se ö, miesvoima kesken, mm. mitä on käytetty. Se tosiaan katoaa siihen kaupunkiin. Että se sulaa pois. No, mikä merkitys ö, lännen avulla on ollut Ukrainalle? Koska niin kuin itsekin tuossa tote, totesit, niin Ukraina on pystynyt aika hyvin pistämään kampoihin. Mm. Sinnehän virtaa muun muassa aseapua. Joo. Tiedustelutietoa ovat varmasti saaneet myöskin. Niin mi, mi, millä tässä on ollut niin kuin suurin merkitys, että, että Ukraina ö, edelleen sinnittelee noin hyvin? Joo. No sit, sehän tarkoittaa sitä, että hehän, hehän on, he ovat varautuneet kahdeksan vuotta Ukraina tähän sotaan. He eivät ole minkäänlaiseen sotaan Venäjän kanssa olleet varautuneet 2014. Ja sen takia se konflikti näytti siltä, miltä se näytti. Nyt he ovat kahdeksan vuotta varautuneet siihen. Ja vaihtelevalla tasolla, mutta niin kuin me nähdään, niin he ovat selkeästi tietävät, miten heidän maaltaan puolustetaan. Se, mm. se on tullut tässä ilmeiseksi näiden, näiden viikkojen aikana. Ja äh, nyt me puhutaan tällaisesta kulutussodan käynnistä tällä hetkellä. Se ensimmäinen yritys venäläisillä oli liikkeellä. Se loppui siihen, koska ukrainalaiset, ukrainalaiset oli valmistautunut sota. Nyt sitten kuluttaa Ukrainan asevoimaa. Ja samalla he kuluvat itse. Mm. Ja hyökkääjä kuluu väistämättä aina enemmän kuin puolustaja, koska se joutuu liikkumaan ja olemaan, olemaan alttiina tulelle. Niin se, että Ukraina, Ukrainan asevoimat saa, pystyy muodostamaan uusia joukkoja tällä hetkellä, niin me, me ei sitä pystytä tässä laskemaan. Mutta se, että muodost, pystyykö he muodostamaan saman verran joukkoja kuin heillä kuluu, vai pystyykö he muodostamaan enemmän joukkoja kuin heillä kuluu. Ne ei tietysti ole niin raskaasti asestettuja, mutta he kykenevät muodostamaan niitä. Ja se, sit, sitä tämä tuottaa, tämä länsimainen apu. Ja alkuvaiheessa se tuotti sitä, että heillä oli niitä keskeisiä työvälineitä, semmoisen venäläisen sen perusasevoiman, mekanisoidun asevoiman niin tota, pysäyttämiseen ja ö, lamauttamiseen, eli panssaritorjuntavälineitä ilmatorinta-aseita. Mm. Mutta se, mitä ukrainalaisilla 
ukrainalaisilla ei selkeästi ole, ja se, että olisiko se myöskään järkevää, on myös toinen kysymys, niin heillä ei ole sellaisia suuria joukkoryhmiä, millä he esimerkiksi löysivät venäläiset pois jostakin osasta Ukrainaa, niin sellaista ei ole olemassa. Eikä se, ja se tarkoittaa sitten hyvin erilaissodan käyntiä, että se on se, mitä venäläinen asevoima on harjoitellut. Eli he ovat harjoitelleet sotaa, sotaa niin länsimaisen asevoiman kanssa säännönmukaisesti omissa harjoituksissaan. Ja sellaiset, että isojen joukkoryhmien kohtaaminen nopeista taisteluissa. Ukrainalaiset ovat taistelleet hajautetusti mm. ja ovat koko ajan kuluttavat heitä. No, uh... Et, ja se on nimenomaan se on mahdollista, kun sä saat koko ajan lisää materiaalia. Me, me, tässä on nyt se operaatio, sotilaisen operaation, siinä on yksi ratkaiseva tekijä sen onnistumisessa. Mm. Sitä, 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 sitä voi käyttää sana logistiikka. Ja sitä mukaan, kun sitä tulee aseita, ampumatarvikkeita, polttoainetta, muonaa, kykene tuottaa sotilaita taistelukentälle. Mm. No Venäjällä ei hirveästi näitä ystäviä ajoja, joissa Kiinakin jo sivuttiin, ja, ja sanoit itsekin, että tuskinpa nyt Kiina lähtee sotilaallisesti auttamaan Venäjää. Ukrainaa kuitenkin autetaan. Jos Venäjällä loppuu itsellä nämä kolme mainittua tekijää, mitä, mitä olet tässä jo useamman kerran sanonut, niin mm. onko tässä sellainen vaara, että, että sitten kun ei ole enää paljon keinoja, niin ä, tota, kynnys ä, käyttää esimerkiksi taktista ydinasetta laskee. Ja ajatellaan, että ratkaistaan tällä sitten tämä tilanne. No mä en lähtisi to, 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 hirveän pitkälle pohdiskelemaan tästä näkökulmasta. Eli ydinaseilla on yksi ainoa tarkoitus. Niille pelotetaan. Uh. Mm. Et se on se, miksi ne on olemassa. Taktisella ydinaseella on, on tällainen periaatteellinen tarkoitus. On olemassa, että taistelukentällä yli, tota, sellaisen vihollisen kanssa, joka on ylivoimainen, joka hyökkää, niin se pystyy tuhoamaan sen vihollisen keskeitä, keskeisiä niin kuin suorituskykyjä, vaikkapa lentotuki kohti ja johtamispaikkoja. Se on se asia, missä niitä käytetään. Ja niiden käyttö. Venäläisessä niin kun taksonomia, sodan taksonomiassa sotila on neljä porrasta. Siinä on sotilaallinen ö, konflikti on yleinen taso, että se on aseellinen konflikti, paikallinen sota, alueellinen sota ja laaja sota. Ja Venäjä on käynyt sotila- aseellisia konflikteja käytännössä tähän asti. Nyt he eivät sitä itse ilmaise, mutta nyt he ovat paikallisessa sodassa. He ovat kaksi valtiota taistelee keskenään ja sitten toista valtiota tukee toiset valtiot. Me ollaan siellä alueellisen sodan, paikallisen mm. sodan kohdalla. Ja tällaisen alueellisen sodassa, niin siellä periaatteessa, esimerkiksi Venäjä kävi sotaa niin kuin Naton tapaisen, ta- tapaisen niin tota sotilasliiton kanssa. Niin siellä tämmöiset kysymykset, se heidän tavanoman voimansa niin sanotusti niin kuin esimerkiksi tuhoutuisi sillä tasalla, että he eivät kykenisi puolustautumaan. Niin silloin voitaisiin ajatella, että tämmöisellä taktisella ydinaseella niin kuin olisi se semmoinen hetki. Mutta okay. niissäkin on, ne, esimerkiksi niissä on täysin oma hallinnointimekanisminsa valtiolle, niitä ei anneta komentajille, mm. mutta kun vain ylipäällikön poliittisen tason käskystä. Ja se, siellä, on, siellä on oma organisaationsa, omat ihmiset, jotka Montako ihmistä niitä. siellä pitäisi olla takana? Et... No eihän me sitä, niin. valtiot ei yllättäen ilmoita tämmöisiä hen, heidän henkivakuutuksensa niin kuin mekanismeja, miten ne toimii. Niin. Mutta lähtökohtaisesti se ketjuhan on pitkä. Mm. Mutta siellä lähtökohtaisesti siellä täytyy olla useiden ihmisten sellainen selkeä analyysi siitä, että tämä on välttämätöntä. Mm. Kyllä, ja kyllä. se on valtionjohtaja puolustusministeri, asevoimien komentaja, siinä voi olla vielä muita ihmisiä. Ja sen jälkeen sinulla on se ketju siitä eteenpäin, joka lähtee toteuttamaan niitä. Siellä ketjussa on vastaavat valmistusmekanismit. Mm. Mutta jos Putin haluaisi yksin päättää tämmöisen asian, olisiko se mahdollista? Aika, aika vaikea kysymys. Niin. Sanoisin, että mä, no tämän sotilaana mä sanoisin, että sitä varten asevoimille on, annetaan komentaja. Mm. Jot, et, ja sen komentajan tehtävä on kantaa vastuu tämän tyyppisistä asioista. Et, että se että ei tapahdu sellaisia asioita, mitkä ei ole, ole niin kuin rationaalisia ja tarpeellisia. Mm. No, ö... Voimankäyttö on aina rajoitettu jollakin lailla. Vain täysin rajoittamaton ydinsota on sellainen ajatus ja semmoiseen nopea eskalaatio sellaisen on aika kaukaa haettu. Se on sellaista, ydinsotaa kukaan ei ole kokeillut. Meillä ei ole olemassa malleja. Mm. Meillä on Toivotaan, olemassa vain teoreettista tulekaan. keskustelua. Mm. Et, se... Se on ehkä, jos toisi se esiin edelleen, että se keskeinen asia, miksi ydinase on olemassa, että sillä pelotetaan. Sillä alkuvaiheessa sillä eristettiin Ukrainaa, mm. sitten että kukaan ei auttaisi Ukrainaa mitenkään. Eli ydinasetta vastaan voi taistella, taistella määrätietoisuudella ja olla välittämättä. Kyllä, kyllä. Siellä. No nyt Ukraina autetaan monin tavoin, mutta edelleenkään tietenkään olla suostuttu esimerkiksi Ukraina ilmatilan sulkemiseen, johon tota, Zelenski on toivonut, toivonut useamman kerran. Tietenkin NATO ei voi lähteä sitä valvomaan, koska olisi sitten sodan osapuoli. Mutta ihan lyhyesti vielä se, esimerkiksi Iso-Britannian puolustusministeriö hän on välätellyt ja sanonut, että Venäjä saattaa suunnitella kuitenkin kemiallisten ja biologisten aseiden käyttöä, joko tekastuissa hyökkäyksissä 
hyökkäyksissä tai lavastaa tämmöisen biologisten sotatarvikkeiden löytymiseen Ukrainassa. Niin ihan lyhyesti, mitä, mitä arvioisit äh, tuommoisesta mahdollisuudesta? Niin, teknisestihän se toki on mahdollista, mutta mitä sillä, sitten on kysymys, että mitä sillä halutaan saavuttaa, koska se on myös terroriväline. Mitä sillä saavutettaisiin sitten? Niin, ja kysymys on mittakaavoista. Mitä siitä? Venäjähän on öö, käyttänyt kemiallista asetta surmaamaan omia kansalaisia esimerkiksi ihan täysin tietoisesti. Ja se Syyrian asevoimat ja Syyrian hallinto on käyttänyt kemiallista asetta. Se on terroria silloin. Silloin sä niin kuin haluat väestön pelkäävää luopua vastarinnasta. Eli semmoisen käyttäminen, tällaisen terrorin käyttäminen tällaisessa valtiossa, missä on huomattava paljon sukulaisuussuhteita esimerkiksi venäläisten ja ukrainalaisten välillä, niin periaatteessa sitä voisi käyttää terroriaseena. Mutta mikä se lopputulema sitten on? No mikä se olisi sitten? No jos sä tuhoat, tuh, myrkytät naapuri, naapuri, tota, naapurimaan kansalaisia, joilla on sukulaisuussuhteet sun oman maan kansalaisia siellä, niin tota suurissa massamaisessa mittakaavassa tai pienemmässäkään mittakaavassa. Pienemmässä mittakaavassa ehkä se terrori on mahdollinen, mutta sehän ei saa silloin olla Venäjän valtio kytkennässä. Et, et todella niin kuin sanotaan, että sellaisia skenaarioita, mitkä ovat varmasti, kaikki sotila- sotilaallisvalmistelussa pohditaan kaikki asiat, mutta se, että mitä sillä saa aikaiseksi sitten, niin on, on vähän kyseenalaista. Et, et mä en tiedä, mitä sa- saisi, saisiko mitään sellaista aikaiseksi, mitä, mitä venäläiset, venäläiset ihmiset ymmärtäisivät, että tämä voisi jotenkin hyväksyä. Et, mm. Hankala no, tilanne. Samalla lailla siellä kuitenkin nyt surmataan sitten äh, näitä äh, venäläisten sukulaisia äh, äh, ihan aseellisesti. Mm. No äh, arvioisin tähän loppuun. Äh, Uskallatko sanoa, että mitä ajattelet siitä, että, että kauanko tämä, nyt ollaan tässä kulutusvaiheessa, niin, niin kauanko tämä nyt junnaa tässä eteenpäin vai tapahtuuko jotain positiivista vai vielä ikävämpää? No useita viikkoja varmasti, että, että ei ole sellaista mitään sellaista pysäyttävää tekijää ei ole tällä hetkellä näkyvissä. Että, että siellä tulee sitten tämä kaluston kuuluminen. Ja se, että se ei ole jotain, todetaan, että joku, ettei ole vaan enää yksinkertaisesti ei ole riittävästi voimaa, että pystytään, pystytään ottaa esimerkiksi jotain paikkoja haltuun. Et siinä varmaan niin kuin kuukausien sisällä niin siihen jonkunnäköinen niin kuin kulminaatiopiste tulee, että tämän, et, et, tota, lähikuukausia. Mm. Sitten on se vaihtoehto, että sitä niin sanotusti intensiteetti laskee ja sitten sen jälkeen tehdään tulitauko ja sitten se aloitetaan uudestaan, kun on taas kerätty voimaa. Mutta tota, se pitkä sota niin on tosi hankala myös Venäjän hallinnolle. Totta kai. Et yhtä lailla, niin että he ovat, sen takia he pyrkivät nopeaan, lyhyen voittoon. Se ei onnistunut. Nyt mennään pitkän kaavan mukaan. Viikkoja vähintään ja use, useisiin kuukausiin niin tota, kannattaa, kannattaa sillä lailla ajatella ehkä sitä asiaa. Niin sit se saat, saattaa olla lähellä totuutta. Et vastaavan tyyppinen toiminta kuin nyt niin varmaan jatkuu. Mm. Minä kiitän oikein paljon tästä haastattelusta. Kiitoksia. Kiitoksia.